。如果说早餐是一个城市的良心，那宵夜便是城市的灵魂。吃货们深夜出动，只为了邂逅最好状态的食材。晚上十一点过后，食客们陆续出现在番禺南村的一间普通的大排档内。钟开工，龙钟又一食，六点钟好少噶，系晚上十一点半、十一点之后又开始多人噶啦。到店却不点菜，大家似乎都在等待着什么。同样等待的是大排档的店主李锦彪。每晚十一点半过后，他都要到店门口候着。一般十二点钟左右，十二点钟前就到啦。而此时。李锦彪的儿子正用最短的时间从肉联厂取货，大家翘首等待的美食到底是什么呢？因为肉联厂呢度即系佢要十一点半先可以汤煮嘅，呢个时候嘅猪脚系最新鲜嘅。十一点四十五分，李锦彪的儿子准时回来，等候许久的食客终于按耐不住了。离开肉联厂不足十五分钟，猪内脏还留有余温，趁其仍在抖动中，便分切给食客，绝对是午夜最毛骨悚然的美食诱惑。猪杂就是猪下水，除了常见的内脏，还有猪喉、猪舌、花肠、生肠等。把家常的猪杂做成十五年长盛不衰的生意，自有绝活。以前诶做汤猪诶，我哋汤猪啊叫内行啊嘛，对猪啊最主要就系讲内行，识唔识货。十五年咧经自己手嘅，一路自己去攞货咧，自己割。粉肠嗰度要拣噶，系割啲花肠嘅啫。将你啊嗰啲嗰部分割咗，日嗰部分就唔割噶啦。二零零二年，开屠宰场的梁锦彪兄妹一家转行开启了餐厅，菜式独孤几味，质朴原始。每桌必点的猪杂粥，粥底也颇为讲究。选用粘性较高的东北大米，提前熬制超过三个小时，直至米粒开花，富有油脂。洗干净米之后，加少少油，一路煲到五点半，睇睇佢够唔够面。加啲油咧，为咗个口感香少少，个粥够面。啊，广东咁样叫做广东人最中意食嘅老火粥。李锦彪的店里，每天可以卖掉一大锅，约四百人份的粥。周末更是要准备六百人的分量。一碗猪杂粥。粥里有肉味儿，肉里有粥味儿。十五号除了猪杂，当然还有一些世面难寻的货色。一头猪只有八两的猪脸肉，是制作肠粉的最好馅料。接近透明的粉皮，包裹着新鲜的猪肉猪杂
，肉比粉多，鲜甜爽脆，能带给食客最大的满足感。这间只卖猪杂的店，所有的出品都离不开猪：椒盐排骨、铁板猪杂。猪杂过水，去除血腥味炒的过程可以用秒来计算时间。猛火爆炒三十秒后，放在烧热的铁板上，利用铁板的温度继续加热。猪杂不散碎，熟得恰到好处。如今，新鲜猪杂已成为番禺美食的代表作。有不少食客更是驱车几个小时从周边城市过来，只为了品味食材最好的这一刻。呢度咧就要十二點過後先有得食啦，最緊要係新鮮又好食。廣東人素有吃宵夜的習慣，除了吃，還重在和誰吃。大家聚在一起促膝談天，順便滿足口腹之欲，不僅是對美味的追求，更是情感的聯繫。体味一方水土，都市隐藏的深夜食堂，是最真实的地方。爱吃宵夜的老广们，在这里绝不会刻意斯文，吃得粗犷生猛，聊得热气腾腾。如果再配上一份老广的宵夜之王——撅撅包，生猛烫嘴，香气四溢，就会暖到熨贴，吃成境界。撅撅是个拟声词，食材放于瓦煲中，经过极高温的烧焗，瓦锅中的汤汁快速蒸发，发出撅撅声。这是煲仔饭的完美延续，也是粤菜独有的烹调方式。撅的品种非常丰富，不过最早令撅撅包风靡南粤的却是黄鳝，做撅撅黄鳝包。野生黄鳝为最佳。距离广州两百公里，有条廖坑河。这条河流经六组故居云浮新星，是个河鲜宝库。清明前后的野生黄鳝最为肥美，但要捉到这全身滑溜溜的家伙可不容易。装一个笼要好多有人噶嘛，要食唔住啦。曾树汉是廖坑本地人，他在廖坑河边开了间餐厅，新兴人人都爱吃的黄鳝饭、黄鳝羹都是他的拿手好菜。但说起捕捞黄鳝，曾树汉的叔公才是个中好手。拿去系系比较好一啲，种得比较多啦。嗯。黄鳝喜欢淤泥质地的水域，穴居在泥洞或是石缝中。要想抓住它，需要一种特殊的工具。一个笼呢，就系早寸，接下来嘅都系都装黄鳝嘅，一套大一套细。这个捕鳝笼设计精巧，笼口有一圈竹梳，让黄鳝进得去，出不来。放啲又炒都炒定啦，把笼子拴在岸边的水草上，笼尾要稍稍露出水面，因为黄鳝的鳃早已退化，要从空气中呼吸氧气。黄鳝夜间出来觅食，傍晚是放笼的最佳时机。不过，叔公和曾树汉今天来的比往常早，正值清明。这是木拱村的大日子，村里人从四面八方赶回家乡拜祭祖先
队顶了，好不好？拜拜。拜祖后在祠堂前聚餐是传统盛典。三十五位台的流水席，从一早就要开始忙活。超过水的黄鳝捞出去骨，然后用秘制的调料腌上十分钟，浇到煮熟的米饭上，撒上葱花，再焖五分钟，一大锅黄鳝饭新鲜出炉。老曾的独生儿子今年十五岁，读中学的他只有节假日才能回家。爸，在整那黄鳝饭，好食，黄鳝羹仲好食。好，明天整个俾你食。为了让儿子吃上久违的黄鳝羹，第二天一大早，老曾又撑着船和叔公收拢去了。还不，要冻哦，要肉哦，应该也要了。啊，是。来，哇，好脚虫哦。一二三四五六七，七条呢个龙啊。前日都幾混親喎，哦，咁望，最大有咁大喎，哦，十幾個捕鱔籠收獲了近十斤黃鱔，留下三斤黃鱔犒勞讀書的兒子，剩下的都拿到店裡。旺火熱油，鱔片下鍋爆炒，加入葱、青椒。一道家常的爆炒鳝片，让人食欲大开。黄鳝羹要用新鲜的活鳝，五分钟后捞出煮熟的黄鳝，取鳝肉丝，加入调料炒香，再加入鳝血汤。这黄鳝羹不仅香味浓郁、鲜美异常，而且滋补。不同于母爱的絮絮叨叨，父爱总是比较沉默。老曾把自己对儿子的爱和期望，都默默地融在了这碗料足味美的黄鳝羹里。在老广宵夜的范畴里，野味只属于调味剂，海鲜才是深夜食堂的主流。汕头是中国宵夜爱好者的朝圣之地，其中又以汕头砂锅粥最为出名，全因潮汕人独创的粥底。粥在与各种各样的食材相遇后，产生奇妙的变化，但是。四十年前的潮汕地区，并没有用砂锅来熬粥的先例。毛做，我做毛梅给你讲。啊。鱼翅鳗鱼粥，每天晚上最后一碗粥都是煮给我妈妈做夜宵吃的。把最好的一份材料留下来，煮每晚的最后一锅粥给妈妈吃，这份小小的孝举。在汕头濠江的这家小店里，延续了十个年头。和其他宵夜档一样，从傍晚五点到凌晨四点，十一个小时的忙碌，对于经营砂锅粥店的吴朝奇来说，还不算结束。每一个新锅买回来的，我都要检查一遍，要有回音。你像这个有裂痕，不要。这家二十平米不到的小店。由吴朝奇父亲创办，靠着一个小小的砂锅，营业了二十二年。今年三十岁的吴朝奇，至少已经十年。我从十六岁出去外地打工，二十岁回来接手父亲的手艺
，吴超奇刚满二十岁那年，远在马来西亚的他接到父亲病逝的消息，当即辞去了他乡的工作，奔赴回国接手副业。一些卫生啊、质量啊，回来改动了一下，鱼的质量肯定要固定。我父亲那个时候是跟供应商拿的，我是不行，我要自己去挑货。买鱼是要靠运气的。从濠江到汕头海鲜市场整整二十公里，为了寻求一手好食材，这条夜路吴超奇走了十年，风雨无阻。大清早的海鲜市场人头攒动，要在众多早起的觅食者手上抢到理想食材。除了要讲经验，还得看运气。哎，几条好？是啊，蛮金金，夫妻安安在，该就烧起。嗯，我们就好。那啥东西？啊，好。用各种鱼来煮砂锅粥，是吴超奇接手副业后的新亮点。但要挑选和处理各种不同的鱼，并不是一件简单轻松之事。表面就有一层沙，它一定要加过、经过热水处理，才能把这一层沙洗得掉。来来回回穿梭在市场里，所需食材到手后，天已经亮了。到了下午四点，对于阿奇来说，又是新一天的开始。与别的砂锅粥不同的是，阿奇开店后的第一件事，不是泡米，也不是切鱼，而是。煮卤水五花肉。潮汕砂锅粥都是以海鲜为主，海鲜它里面缺乏一定的脂肪，这个卤水五花肉呢，它就是补充里面的脂肪，然后让口味变得更加香滑。潮汕砂锅粥呢是不用清水去煮粥的，我们这边呢就是用猪骨头、黄豆还有大米去熬骨汤，呃，用这个汤底来煮一份砂锅粥，这锅汤呢大概熬一个半小时。鱼干粉是阿奇父亲留下来的秘诀，把方鱼干用花生油炸透、炸干后，再磨成粉，用以添加在粥里提鲜。所有的必备材料准备就绪了，妻子开始泡米，阿奇负责切鱼和肉，忙碌当中默契无限。你要先用水浸泡十分钟，然后水开的时候再倒进去。第二次水开了，再去过那个冷水，让它冷却一下，就变成那个半生熟米。四十年前，潮汕人并没有用砂锅煲粥的习惯。改革开放初期，到外经商的潮汕人看到广州本土居民利用窄口宽身的砂锅来煲汤，善于变通的潮汕人把砂锅用作煲潮汕粥。从此之后。潮汕砂锅粥香飘全国。吴超奇选择的小砂锅，能均衡而持久地把热能传递到内部。相对平衡的环境温度，有利于水分子与食物的相互渗透。渗透的时间越长，鲜香成分溢出的越多，煨出来的粥就越香醇。我们潮汕话有一句叫“煮麦无卡，三十六下卡”。想煮好一锅粥，烹煮的步骤也不能随意，一是旺火煮沸，这个时候要用手勺不断搅拌，将米粒儿间的热气释放出来，粥才不会糊，米粒儿也不会粘锅；二是转小火慢熬，减少翻搅，才不会将米粒儿搅散。从而让粥变得太过浓稠。粥煮到七八成熟后，潮汕砂锅粥几乎什么材料都能放，只要提想法，老板几乎都能满足个人需求，而且做出来的粥鲜香无比。煲砂锅粥虽然省时，但却不省力。一家三口从下午五点一直忙碌到凌晨时分。炉前炉后的艰辛，只有个中人能体验到。呃，饮食店就是这样的，一忙起来就是全家总动员，辛苦啊！但是只要客人说开心，我就觉得还好。一家店，一锅粥，三个人，与其说是为了父亲的嘱托，还不如说是为了一家人稳定的生活。
一锅暖意浓浓的叶粥，扬名潮汕，也成就了吴朝奇的人生。